ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಲೊಕೇಟರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜಿಯೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇಪ್ಪುಡು ಸಿದ್ಧಾನಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಒಕ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಜಸ್ಟ್ನಾ ಹೌದು ಸರ್ ಸೋ ಆಂಧ್ರ ತೆಲಂಗಾಣ ತಮಿಳುನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೈಲರ್ ಇದು ಹಚ್ಚಿ ಏನು ಚೆಸ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮನಕ್ಕೆ ಆರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇಸ್ತದೆ ಪ್ರೊಫೈಲಿಂಗ್ ಚೇಯಚ್ಚು ಆ ಚೋಟಿಗೆ ಹೇಳಿನಪ್ಪಡು ಆಟೋಮೆಟಿಕಾಗಿ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆಂಡಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಏದನೇ ಸರಿ ಮನ ಪಟ್ಕು ಚೂಸಂಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಚೇಸಿದೆ ಇಪ್ಪುಡು ದಿನ ಐ ಪಿ ಎನ್ ಟರ್ಮ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ದೀಂತೋ ವಚ್ಚಿ ಫೋರ್ ಪ್ರೋಪ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಚೇಸ್ಕೊಂಡಮ್ ಅನ್ನಮಾಟ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗಾ 1 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೋಪ್ಲ ಸೋ ಇಪ್ಪುಡು ಚಿನ್ ಸೋ ಹಾಯ್ ಅಂಡಿ ರಜನಿತಾ ಗರು ಸೋ ಹೇಳ್ರಿ ನೀವು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಒಂದು 10 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್‌ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಇದನ್ನ ಸೋ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಾರ್ ಹಚ್ಚಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಂಟು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗಾ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕೋಸಂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನಿಂಚಿ ಒಕ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತೀಸ್ಕೊನ್ ಹಚ್ಚಾನು ಪರ್ ಡೇ ಮಿನಿಮಮ್ ಐತೆ ಒಕ 5000 ರುಪೀಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಜೇಸ್ಕೋಚು ಸೋ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಿ ಮನಂ ಎಟ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಚೇಯಾಲಿ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ ವಿಡಿಯೋಲೋ ನೇನ್ ಮೀಕು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಜೇಸ್ತಾನು ಇಕ್ಕಡ ಉಂದಿ ಕದಾ ಚಾಲಾ ತಕ್ಕು ವೇಟ್ ಅಂಡಿ ಒಕಸರ್ ಚೂಡಂಡಿ ಚಾಲಾ ತಕ್ಕು ವೇಟ್ ಅಂಡಿ ಇಟ್ವಂಟಿ ಕಿಟ್ ತೋ ಪರ್ ಡೇ ಮೀರು ಮಿನಿಮಮ್ 5000 ರುಪೀಸ್ ವರ್ಕು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಜೇಸ್ಕೋಚು ಸೋ ಈ ಕಿಟ್ ಏಂಟಿ ಅಸಲಿ ಕಿಟ್ ತೋ ಮನಂ ಏನ್ ಜೇಯಾಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಲೋ ನೇನ್ ಮೀಕು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಜೇಸ್ತಾನು ಸೋ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಿ ಮನ ಪಕ್ಕನ ಉನ್ನ 20 ರಂಜಿತಾ ಗಾರು ಸುಮಾರಗ 2 ಇಯರ್ಸ್ ನಿ ಜೇಸ್ತನಾರು ಸೋ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೋ ಎಂತ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಜೇಸ್ಕೋಚು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಿ ಎಲ್ಲಾ ಚೇಯಾಲಿ ಸೋ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಲೋ ನೇನ್ ಮೀಕು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಜೇಸ್ತಾನು ಸೋ ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ತೋ ಮನಕಿ ರೈತುಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿನ 20 ಪೊಲಾಲ್ಲೋ ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಕಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಲೋ ಉಂದೋ ಫೈಂಡ್ ಜೇಯವಚ್ಚು ಸೋ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಯಕ್ಕ ಡೆಮೋ ಇಂಡಿಯಾ ವೈಡ್ ಗಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಚಿಪ್ ತೀಸ್ಕುನ 20 ಸಿದ್ದಾನಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಕಂಪನಿ ಎಂಡಿ ಗಾರ್ ಅಂಡ್ 20 ಸಿದ್ದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಗಾರು ಮನಕಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಕ್ ಔತುಂದಿ ಡೆಮೋ ಮೊತ್ತಂ ಕೂಡ ಚೂಪಿಸ್ತಾರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೊತ್ತಂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಜೇಸ್ತಾರು ಅಲಾಗೆ ರಂಜಿತಾ ಗಾರ್ ಯಕ್ಕ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋಲೋ ಉಂಟುಂದಿ ಶಂದ್ರಿ ನಿ ಮನಂ ಎಟ್ಲಾ ಆಪರೇಟ್ ಚೇಯಾಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾ ಉಂಟುಂದಿ ಅಲಾಗೆ ಮನಂ ಅಸಲು ದಿನಕ್ಕೆ ಏನ ಎಕ್ಸ್‌ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಗಾನಿ ಅಟ್ಲಾ ಏಮನ್ನಾ ಉಂಡಾಲ್ನಾ ಇವನ್ನಿ ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋಲೋ ಉಂಟಾಯಿ ಕೆಂಗಾ ರೈತಲಕಿ ಎಕ್ಕೂಗಾ ಉಪಯೋಗಪಡೆಯಟ 20 ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೋ ಇದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಗಾ ಕಾಕೊಂಡಾ ಮೀರು ರೈತನಿ ಗನಕ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗನಕ ಚೇಸ್ತೆ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೋ ಚಾಲಾ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪಂದೋಚು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಿ ಸಂಬಂಧಿಂಚಿನ 20 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಐನ 20 ಸಿದ್ದಾನಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಎಂಡಿ ಗಾರ್ ಐನ 20 ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಗಾರ್ ನ ಅಡಿಗಿ ಮನಂ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ನಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡಂ ಸಿದ್ದಾನಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಎಂಡಿ ಗಾರ್ ಐನ ಸಿದ್ದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಗಾರ್ ಮಂತ ಉನ್ನಾರು ಸೋ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಿ ಸಂಬಂಧಿಂಚಿ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಮನಂ ಅಡಿಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡಂ ಸೋ ನಮಸ್ತೆ ಅಂಡಿ ನಮಸ್ತೆ ಪೇರ್ ಸಿದ್ದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಸಿದ್ದಾನ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನುಂಚಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇನ್ ತೆಲುಗು ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಕಿ ನಮಸ್ತೆ ನೇನ್ ಈ ರೋಜು ಮೀಕು ಒಕ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗುರಿಂಚಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಚೇಯಾಲಾನಿಕಿ ಮನ ಶಶಿ ಸರ್ ವಚ್ಚಿ ಮನ ದ
ఇది వచ్చి ట్రాన్స్మిటింగ్ అంటే ఇది టెలిస్కోపిక్ లాగా ఎక్స్టెండ్ కూడా అవుతుంది కింద హ్యాండిల్ కూడా వస్తుంది అనమాట మనకి సో కంప్లీట్గా ఇలా ఎక్విప్మెంట్ని హ్యాండిల్ చేసుకోవాలి దీన్ని లొకేటర్ అంటాము ఇది వచ్చే మ్యాక్స్ లోరా సెవెన్ ఫిఫ్టీ అంటాము దీని తర్వాత నేను ఎలా పని చేస్తుంది అనే దాన్ని తర్వాత నెక్స్ట్ కంటిన్యూ చేస్తాము ఒక మిగతా మూడు ఎక్విప్మెంట్స్ చూసేస్తాం అనమాట ఇది మ్యాక్స్ ప్రొఫైలర్ ఇది వచ్చి ఏం చేస్తుంది అంటే మనకు ఆరిజినల్ స్కానింగ్ ఇస్తుంది ప్రొఫైలింగ్ చేయొచ్చు జియాలజీలో మనకి ఎక్కడెక్కడ ఫ్రాక్చర్ జోన్స్ ఉంది అని కంప్లీట్ రిపోర్ట్స్ దీంట్లో జనరేట్ అవుతుంది అనమాట దీని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చిందన్న మనకి ఐపీ అనేసి ఇంకొక టెక్నాలజీ ఉండదు ఇది వచ్చి ఐపీ ఈ మూడు ఎక్విప్మెంట్ యూస్ చేసుకొని మనము కంప్లీట్గా ఎలా బోర్వెల్ పాయింట్ చెక్ చేయాలి దీనివల్ల మనం ఈ ఎక్విప్మెంట్ యూస్ చేసే దానివల్ల తొంభై పర్సెంట్ అక్యురసీ ఉంటుంది అనమాట దీంతో ఏదైనా ఏదో కారణానికి మనకి ఫెయిల్యూర్ ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది అనమాట సార్ ఇది మ్యాక్స్ లోరా సెవెన్ ఫిఫ్టీ లాంగ్ రేంజ్ దీన్ని ఎలా ఆన్ చేయడం అంటే ఇక్కడ పవర్ బటన్ ఉంటుంది అనమాట దీన్ని ఇలా ఆన్ చేసినప్పుడు మనకి స్క్రీన్ ఆన్ అవన్ అవుతుంది స్క్రీన్ ఆన్ అయిన తర్వాత మనకి ఇక కొద్దిగా సెటింగ్స్ చేసుకోవాలి సింపుల్ సెటింగ్స్ చాలా కష్టమైనది ఏం కాదు దీంతో మూడు ఆప్షన్ ఉంటుంది అనమాట టూ బెల్ ఓపెన్ వెల్ హార్వెస్టింగ్ వెల్ టూ బెల్ అంటే మనం బోర్వెల్ పాయింట్ చెక్ చెక్ చేసుకోవడం సో టూ బెల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం దీంతో తర్వాత సెలెక్ట్ ఫ్రంట్ రేంజ్ సెలెక్ట్ ఫ్రంట్ రేంజ్ అంటే మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వన్ ఏకర్ టూ ఏకర్స్ మనం ఏదైనా సర్వే చేయాలనుకుంటే టూ ఫిఫ్టీ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ వరకు పెట్టుకోవచ్చు సో మనం సాధారణంగా ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఫ్రంట్ రేంజ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం అనుకున్నా ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు అడగ చేశారు క్వశ్చన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ తర్వాత ఏమవుతుంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ తర్వాత అలాగే కంటిన్యూ అవుతుంది ఇది నెక్స్ట్ వచ్చిందన్న మనకి డెప్త్ రేంజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఏరియాలో ఎంత డెప్త్ వరకు బోర్వెల్ డ్రిల్ అవుతుంది అని అక్కపక్కన తెలుసుకొని మనం ఆల్రెడీ తెలుసుకుంటాం కాబట్టి యావరేజ్గా వన్ ఫిఫ్టీ మీటర్సా త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్సా ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్సా అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది అనమాట సో జనరల్గా అయితే త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ అంటే మనం దాదాపు తొమ్మిది వందల అడుగుల వరకు మనం చెక్ చేసుకోగలం దీంతో సో మనం త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత దీంతో నెక్స్ట్ ఆప్షన్ వచ్చిందన్న సెలెక్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫ్రీక్వెన్సీ అనగానే మనము ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చి ఇవి జనరల్గా ఇప్పుడు మనము ఏదే ఒక వస్తువుని మెజర్ చేయాలంటే ఇప్పుడు నీళ్ళు తీసుకోండి లీటర్స్ అంటాము ఇప్పుడు బియ్యము సాలిడ్ వైవ్ దీన్ని కేజీస్ అంటాం అలాగే ఫ్రీక్వెన్సీని మెజర్ చేసి హార్ట్స్ అంటారు సో ఎంత హార్ట్స్ పెట్టుకోవాలి టూ ఫిఫ్టీ హార్ట్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ హార్ట్స్ అనేది మనం తర్వాత తెలుసుకుంటాం దీంతో ఓకే ఇప్పుడు మనం వచ్చి ఫ్రీక్వెన్సీని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చి టూ ఫిఫ్టీ ఫ్రీక్వెన్సీని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం ఇక్కడ ఎందుకంటే ఈ ఏరియాకి సరిపడినంత ఫ్రీక్వెన్సీ ఇప్పుడు స్టార్ట్ సర్వే అంటే సర్వే స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇలా రీడింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట ఈ యాంగిల్లో మనం ఎక్కడ హైయెస్ట్ రీడింగ్ వస్తుందో ఆ లైన్లో ట్రావెల్ చేస్తాం అనమాట సో ఇప్పుడు మనకి యాంగిల్ వచ్చింది హైయెస్ట్ రీడింగ్ వచ్చింది సార్ సుబ్రహ్మణ్యం గారు మన డివైస్ ఉంది కదా అవును ఇప్పుడు రైతుకి వాటర్ ఎక్కడ ఉంది ఎలా తెలుసుకోవాలంటే ఈ డివైస్ ఎలా తెలుసుకోవచ్చు సార్ మొదటి స్టెప్ వచ్చిందన్న మనం వచ్చి లొకేటర్ యూస్ చేస్తాము రెండవది వచ్చిన ప్రొఫైలర్ మూడవది వచ్చిన ఐపీఎన్ఎస్ సో మొదటి స్టెప్ ఎలా అనేది లొకేటర్ యూస్ చేసి మనం డెమో చూస్తాం సార్ ఓకే సార్ ఇప్పుడు ఇది వచ్చి లొకేటర్ సార్ అంత ఏం యూస్ చేస్తారంటే బోర్వెల్ పాయింట్ చెక్ చేయడం మన వాటర్ సోర్స్ ఎక్కడ ఉంది అనేది చెక్ చేసుకోవడం మొదటి స్టెప్ మంచి లొకేటర్ ఇంతవరకు అయితే పాత పద్ధతిలో మన టింకా ఎల్ రాడు ఇక సైంటిఫిక్ మెథడ్లో కాకుండా జనరల్ ట్రెడిషనల్ మెథడ్లో చూస్తాడు ఇప్పుడు సైంటిఫిక్ మెథడ్లో మ్యాక్స్ లోరా అనేది అక్యురసీ చాలా బాగుండాలి దీనివల్ల మనం ఎలా పాయింట్ చెక్ చేయగలం ఫస్ట్ స్టెప్ ఇప్పుడు మనం ఆన్ చేసుకున్న తర్వాత మనము ఎలాంటిది చేయాలి ఓకే స్టార్ట్ సర్వే సర్వే తర్వాత ఐఎస్ లైన్లో మనం ట్రావెల్ చేస్తాం ఇప్పుడు మనం ఇన్స్ట్రుమెంట్కి ఎలా మనకి తీసుకెళ్తుందో ఆ లైన్లో మనం వెళ్తాం అనమాట ఇది ఎక్కడెక్కడ మనకి ఇది అవుతుంది టర్న్ అవుతుంది ఆ టర్న్ అయిన చోట్ల ఇప్పుడు చూడు ఇక్కడ టర్న్ అయింది సో ఈ లైన్కి వెళ్తాం అనమాట సో ఇప్పుడు టర్న్ అయ్యే చోట క్లీన్గా మనకి ఎక్కడ పాయింట్ ఉంటే ఎక్కడ మనకి హైయెస్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉండే చోట ఆటోమేటిక్గా అది టర్న్ అవుతుంది చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ టర్న్ అయింది అవును అంటే ఈ టర్నింగ్ ఏమున్నాయి టర్నింగ్ వచ్చి మనకి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎక్కడ హైయెస్ట్ ఉందో అక్కడికి తీసుకెళ్తుంది అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి మనం అస్సలు అయితే ఏం
తలిస్తుంది అనమాట ఇక్కడ మనం టర్న్ అయింది కదా సో ఇక్కడ పాయింట్ వచ్చిందన్న ఇక్కడ మనం పాయింట్ లైన్ ఐడెంటిఫై చేసినట్లు సో ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్గా కాకుండా అక్క పక్కలో ఏదన్నా మంచి సోర్స్ ఇంకా ఉండొచ్చు ఎందుకంటే లొకేటర్కి సంబంధించిన వరకు లైన్ మాత్రం ఐడెంటిఫై చేస్తుంది ప్రిసైజ్ పాయింట్ అని కాదు సో ప్రిసైజ్ పాయింట్ ఐడెంటిఫై చేయాలనుకుంటే మనం ప్రొఫైలరింగ్ యూజ్ చేసుకోవాలి ఓకే ఆ ప్రొఫైల్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూపిస్తాము డెమో చూస్తాం సార్ ఇప్పుడు ఇది ఇలా తిరుగుతుంది కదా ఇక్కడ ఖచ్చితంగా వాటర్ ఉన్నట్టే సార్ ఇక్కడ తిరుగుతున్నే దానివల్ల హైయెస్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది ఫ్రాక్చర్ జోన్స్ ఉంది అని ఐడెంటిఫై చేస్తే నెక్స్ట్ వాటర్ సోర్స్ ఉందా లేదని నెక్స్ట్ ప్రొఫైలింగ్ చేసినప్పుడు మనకి ఇదే పాయింట్లోనా పక్కలో ఏదైనా ఇంకా బెటర్ పాయింట్ ఉందని కనుక్కోగలం ఇది తిరిగిన చోట అయితే వాటర్ పాయింట్ ఉంది అని కన్ఫర్మ్ కాదు లొకేటర్ పాయింట్ ఐడెంటిఫై లైన్ ఐడెంటిఫై చేస్తుంది హైయెస్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటే చోట ఇప్పుడు చాలా వరకు చాలా మంది లొకేటర్లో యూజ్ చేసి పాయింట్ చేస్తున్నారు అందరూ కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు ఏంటి ఇది లొకేటర్లో చేసినప్పుడు మనకి దాదాపు ఒక పది పాయింట్ చేసినప్పుడు రెండు మూడు మాత్రమే సక్సెస్ అవుతుంది పదికి పది సక్సెస్ అవ్వట్లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేస్తున్న పాయింట్ వచ్చిందన్న పాయింట్ అనుకుంటాను అయితే పాయింట్ కాదు ప్రిజైజ్ డ్రిల్లింగ్ పాయింట్ వేరే ఉంటుంది సో ఇది ఓన్లీ లైన్ ఐడెంటిఫై చేస్తుంది అనమాట ఈ లైన్లో ఉండొచ్చు సో దానివల్ల నెక్స్ట్ ప్రొఫైలింగ్ చేసినప్పుడు మనకు ఒక చెక్ గ్రాఫ్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ టెక్నికల్గా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది ఇలా మనం వచ్చింది అనేది గైరోస్కోపిక్ మోడల్ అంటాము నైంటీ డిగ్రీల కరెక్ట్గా ఉండేటప్పుడు అయితే మనకు ఆ చోటుకి వెళ్ళినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా రొటేషన్ అవుతుంది క్లాక్ వైజ్ అండ్ క్లాక్ వైజ్ ఏదైనా సరే మనం పట్టుకునే దానిపైన డిపెండ్ అవుతుంది అనమాట గైరోస్కోపిక్ మోడల్ అంటాము ఎగ్జాక్ట్గా నైంటీ డిగ్రీ సరికి అయితే కొత్త కాబట్టి రివర్స్ తిరిగింది అనమాట ప్రాక్టీస్ చేస్తే పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది సార్ ఇప్పుడు మనం పాయింట్ లొకేట్ చేసాము ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చిందా మనం ప్రొఫైలింగ్ చేస్తాం ప్రొఫైలింగ్ ఎక్విప్మెంట్ యూజ్ చేసి ఎలా ప్రొఫైల్ చేయడం అనేసి చూస్తాం సార్ ప్రొఫైలింగ్ అంటే సార్ ప్రొఫైలింగ్ అంటే మనకి జియాలజీలో గ్రౌండ్ జియాలజీని తెలుసుకోవడానికి మనము హారిజాంటల్గా స్కానింగ్ చేస్తాం అనమాట అది వచ్చి వీఎల్ఎఫ్ టెక్నాలజీ పైన వర్క్ అవుతుంది వెరీ లో సౌండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం అనమాట ఇందాక మనకు రెసిస్టివిటీ సర్వే అంటాం పాత కాలంలో ఇప్పుడు ఉంది రెసిస్టివిటీ వచ్చి టెక్నికల్ ఆ రెసిస్టివిటీలో వచ్చి కరెంట్ పాస్ చేస్తాము మన విఎల్ఎఫ్ టెక్నాలజీ వచ్చిన దాని ఫ్రీక్వెన్సీ పాస్ చేస్తాం గ్రౌండ్కి ఫ్రీక్వెన్సీని పంపించి ఎక్కడ మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ ఎస్కేప్ అయిందో ఆ రెసిస్టెన్స్ వాళ్ళు డౌన్ అయిందని తెలుసుకుంటాం అది ప్రొఫైలింగ్ ఖచ్చితంగా ప్రొఫైలింగ్ చేసినప్పుడు అయితే మనకి ఎయిటీ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ సక్సెస్ రేట్ ఉంటుంది అనమాట అంటే దాని డెప్ కూడా తెలుస్తుంది దాంతో డెప్త్ తెలుస్తుంది ఎక్కడ ఎన్ని ఫ్రాక్చర్స్ ఉంటుందని కూడా తెలుస్తుంది దాన్ని అడిషనల్గా ఇంకొక టెక్నాలజీ ఐపి అంటాము ఇండ్యూస్ పోలరైజేషన్ టెక్నాలజీ ఆ ఇండ్యూస్ పోలరైజేషన్ టెక్నాలజీని మనం యూజ్ చేసి వర్క్ ఎగ్జాక్ట్గా వర్టికల్ డెప్త్ ఇప్పుడైతే ప్రొఫైలింగ్ ఏమవుతుంది మన హారిజాంటల్గా పక్క పక్కన పాయింట్ అన్ని చెక్ చేసుకుంటుంది ఐపి వచ్చి వర్టికల్ ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ని మాత్రమే సెలెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని దాని గురించి డీటెయిల్స్ ఇస్తుంది అనమాట ఓకే సార్ మనం ఇప్పుడు ప్రొఫైల్ ఇచ్చి చూస్తాను ఓకే సార్ ఇది ప్రొఫైలర్ ఓకే ఈ ప్రొఫైలర్లో మనకి కేబుల్స్ కనెక్ట్ చేసుకుంటాం అనమాట ఈ కేబుల్స్ కనెక్ట్ చేసుకొని రెండు ఎలక్ట్రాడ్స్ అంటాం ప్రోబ్ కూడా అని అంటారు ఎలక్ట్రాడ్స్ని కనెక్ట్ చేసుకొని జీరో టు టెన్ మీటర్స్ స్కాన్ చేసుకుంటాం అనమాట అప్పుడు మనకి గ్రాఫ్ అన్నీ వస్తుంది అన్ని రికార్డ్స్ దీంతోనే అవుతుంది అనమాట సో ఇది వచ్చిందని మనకి ఎలక్ట్రాడ్స్ సో ఎలక్ట్రాడ్స్ కేబుల్ని మనం ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసుకుంటాం అనమాట ఈ కేబుల్ వచ్చిందన్న ఎలక్ట్రాడ్స్ని ఇట్లా కనెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇది వచ్చి మనకి కేబుల్ ఇలాంటి పెట్టి దీనిలో థ్రెడ్ లాక్ చేసుకుంటే లాక్ అవుతుంది సో కంప్లీట్ టైట్గా ఫిట్ చేసుకోవాలి టైట్గా లేకపోతే మన కనెక్టివిటీ కొంచెం లూజ్ అవుతాయి రీడింగ్స్ సరిగా రాదు సో ఇది పర్ఫెక్ట్గా ఇలా టైట్గా ఫిట్ అవ్వాలి సో అలాగే ఇదేలాగా మనము అది టూ పిన్స్ ఉంటుంది అనమాట టూ కేబుల్స్ సో ఒకటి వచ్చింది దాని లెఫ్ట్ ఇంకోటి వచ్చి రైట్ సో మనం ఫస్ట్ రైట్ సైడ్ కనెక్ట్ చేసుకుంటాం అనమాట థ్రెడ్డింగ్ సింపుల్ సార్ మనకి చాలా కష్టపడే అవసరం లేదు సింపుల్ మెకానిజం ఇది చేసుకుంటే కనెక్ట్ అయిన తర్వాత మనం ఇంకో కేబుల్ కనెక్ట్ చేసుకుంటాం అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉండే దీనికి కనెక్ట్ చేసుకుంటాం ఎలక్ట్రాడ్స్ అంటాం సో ఇప్పుడు మనం ఇలా ఫిట్ చేసుకున్నాం అనమాట ఇప్పుడు మనం ఎక్కడైతే పాయింట్ మార్క్ చేసామో అక్కడ నుంచి ఆ పాయింట్ని సెంటర్ పాయింట్గా తీసుకొని ప్రొఫైలింగ్ చేసుకుంటాం చోట ఏదైనా ఉందని కనుక్కుంటాం సో ఎలా ఫిట్ చేయాలంటే మనం
కాక్వైజ్లో మనము ప్రొఫైలింగ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ మన రెండు కేబుల్ ఉందిగా ఒకటి వచ్చిందన్న లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కేబుల్ ఓకే ఒకటి వచ్చి షార్ట్ కేబుల్ షార్ట్ కేబుల్ అంటే మన లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంటుంది అనమాట ఎప్పుడు ఆల్వేస్ అది వచ్చి జీరోలో ఉంటుంది జీరోలో ఉంటుంది అనమాట జీరోలో ఎప్పుడు ప్రోబు మనము గుచ్చాలి ప్రోబింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మిషన్ ఆన్ చేసుకుంటాము సో ఇప్పుడు మిషన్ ఎక్విప్మెంట్ ఆన్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఉందన్నమాట మీకు తెలుస్తుందిగా ప్రొఫైల్ సర్వే ఐపీ సర్వే అనేసి ఇప్పుడు మన మీద ప్రొఫైల్ సర్వే చేసేటప్పుడు సో ప్రొఫైల్ సర్వే చేసినప్పుడు దానిపైన క్లిక్ చేసుకోవాలి క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈ స్క్రీన్ వస్తుంది స్క్రీన్ వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా డెప్త్ ఎంత అనేసి మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఆ త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్సా వన్ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ అని తర్వాత దీన్ని ఏం చేస్తాం రికార్డ్ అనే ఆప్షన్ ఉంది రికార్డ్ చేస్తే ఇట్లా బీప్ సౌండ్ వస్తుంది అనమాట ఫస్ట్ గ్రౌండ్ వాల్యూ అడ్జస్ట్మెంట్ గ్రౌండ్ వాల్యూ అడ్జస్ట్మెంట్ అయిన తర్వాత ఓకే కొడితే నెక్స్ట్ మనకి కన్ఫర్మేషన్కి త్రీ బీప్స్ తర్వాత మనకి రికార్డ్ చేస్తే బీప్స్ ఉండి వస్తుంది రికార్డింగ్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ మీరు చూడగ చూడగలరు నంబర్స్ వస్తూ ఉంది మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ పాసెస్ ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ పాస్ అవుతుంది ఎంత గ్రౌండ్లో తీసుకుంటుంది ఎంత జనరేట్ అవుతుంది ఎంత ఎస్కేప్ అవుతుంది ఇవన్నీ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్బిల్ట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక రికార్డ్ మనకి గ్రాఫ్ కనపడుతుందా గ్రాఫ్ క్రియేట్ అయింది సో ఇలాగ ప్రతి ఒక్క చోట మనం చేసుకుంటూ వెళ్తే ఎక్కడ మనకి వీకర్ వస్తుందో అక్కడ వచ్చి మంచి పాయింట్ అనేసి మనము డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ అక్కడ మనం జీరో నుంచి వన్కి మూవ్ చేస్తాం ఓకే వన్ మీటర్కి అవును వన్ మీటర్ మూవ్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు ఇక్కడ చేసాం కదా ఇప్పుడు జీరో అవును జీరో అయితే మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ పాస్ అయింది ఇప్పుడు వచ్చి జియాలజీలో అర్థం చేసుకోండి ఫస్ట్ సార్ ఇప్పుడు ప్రొఫైలింగ్ చేసేటప్పుడు మన కంపారిజన్ అవుతుంది అనమాట జీరో ఇస్ కంపేర్ విత్ టూ అండ్ యూ గెట్ డేటా వన్ ఒకదానికి ఒక కంపారిజన్ చేసి వచ్చే డేటాని కంపేర్ చేసి క్యాల్కులేట్ చేసి ఆటోమేటిక్గా మనకి రికార్డింగ్స్ వస్తుంది అనమాట దీంతో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం మూవ్ చేసాం ప్రోబ్ని మూవ్ చేసిన తర్వాత సేమ్ ప్రాసెస్ ఇంకొకసారి రికార్డు రికార్డ్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి బీప్ సౌండ్ వస్తుంది రీడింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఒక్కొక్క రీడింగ్ తీసుకోవడానికి కనీసం అంటే మూడు నిమిషాలు పడుతుంది మాక్సిమం త్రీ మినిట్స్ మినిమం వన్ మినిట్ అయిపోతుంది అనమాట సో మనం డెప్త్ ఎంత పెట్టుకుంటాం వన్ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ ఆ త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఆ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ దానిపైన పెనిట్రేషన్ డిపెండ్ అవుతుంది ఓకే ఇలా చేసుకుంటూ పోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనకి ఎక్కడ వీకర్ వస్తుందో అక్కడ మనం ఐపీ చేస్తాం ఇప్పుడు ఇందాక కంపారిజన్ అయిందా ఒక ఇంత లెంత్గా మనకు ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ పాయింట్ నెంబర్ ఫోర్ ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాయింట్ నెంబర్ ఫోర్కి మనము ఐపీ చేస్తాం ఇప్పుడు ఆరిజంటల్ అయిపోయింది దీన్ని సెలెక్ట్ చేద్దాం అది చేసేస్తాం ఇక్కడ ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయింది నేను చూపిస్తాను మీకు మ్యాప్ చేసి చూపించండి చూపిస్తాము ఇప్పుడు మనకి గ్రాఫ్ ఇంక్రీజ్ అయింది ఇక్కడ చూడండి ప్రొఫైల్ సర్వే సో కౌంటర్స్ కూడా కౌంటర్ మ్యాప్ కూడా వస్తుంది దీంతో త్రీ డీ ప్లాట్ వస్తుంది త్రీ డీ మ్యాప్ కూడా క్రియేట్ అవుతుంది మనకి సో అన్నీ దీంతో క్లియర్గా వస్తుంది అనమాట కలర్స్ కలర్స్ వచ్చిందని మనకి హార్డ్ రాక్ సాఫ్ట్ రాక్ మీడియం ఇలాంటి ఫార్మేషన్స్ డిఫరెన్స్ అవుతుంది అనమాట మనకి టెక్నికల్గా చెప్పాలంటే రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ హై ఉండే చోట రెడ్ కలర్ లో ఉండే చోట బ్లూ కలర్స్ వాళ్ళు డిఫైన్ చేశారనమాట సార్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనం రీడింగ్స్ తీసుకున్నాం అనమాట రీడింగ్స్ ప్రకారం ఇప్పుడు మనకి పాయింట్ నెంబర్ ఫోర్ లేదా పాయింట్ నెంబర్ సెవెన్ మనకి రెండు ఐడెంటిఫై అయింది అనమాట సో ఇప్పుడు రెండింటిలో ఏది బెటర్ అంటే పాయింట్ నెంబర్ సెవెన్ యాజ్ పర్ ద రికార్డ్స్ యాజ్ పర్ ద గ్రాఫ్ వచ్చిందన్న సో పాయింట్ నెంబర్ సెవెన్ మనము ఐపీ చేస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇందాక చెప్పాక మనకి మూడు టెక్నాలజీ యూజ్ చేసుకొని మనము గ్రౌండ్ వాటర్ కనపెడతాం అనేసి బోర్ పాయింట్ సో ఇది రెండు అయింది ఇప్పుడు మూడో టెక్నాలజీ చూసుకుంటాం లొకేటర్ రెండవది ప్రొఫైలర్ మూడవది ఐపీ ఇండ్యూస్ పోలరైజేషన్ మెథడ్ అనేసి దీంతో ఇందాక నెక్స్ట్ వచ్చిందన్న ఇంకొక ఒక ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్ ఇది ఇప్పుడు వచ్చింది మనం వచ్చింది వర్షన్స్ టూ వర్షన్స్ ఉండదు అనమాట దీంతో ఇది వచ్చింది నార్మల్ మన పైథాన్ వర్షన్లో వచ్చింది డిజిటల్ ఇది నెక్స్ట్ ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్లో వస్తుంది అనమాట ఎక్విప్మెంట్ ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్లో వచ్చినప్పుడు ఇంకా ప్రిసైజ్గా ఇంకా అడ్వాన్స్ ఇంకా అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ అది నెక్స్ట్ మనకి వెరీ షార్ట్లీ లాంచ్ అవుతాం టూ వీక్స్ లోపల వచ్చేస్తుంది ఎక్విప్మెంట్ సార్ ఇందాక మనము చూసాగా పాయింట్ నెంబర్ సెవెన్ ఐడెంటిఫై చేసేది ఇప్పుడు దీన్ని ఐపీ అంటాం ఇండ్యూస్ పోలరైజేషన్ మెథడ్ దీంతో వచ్చి ఫోర్ ప్రోప్స్ కనెక్ట్
అయింది ఇప్పుడు ఐపీ సర్వే పైన క్లిక్ చేసుకొని మనం మొత్తం డీటెయిల్స్ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఐపీ పైన క్లిక్ చేస్తాం అనమాట ఆ పాటర్న్ ఓపెన్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా డెప్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము సెలెక్ట్ చేసుకొని మనం రికార్డ్ అని ఇస్తాం రికార్డ్ అని ఇచ్చినప్పుడు ఇట్లా బీప్ సౌండ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ రీడింగ్స్ మీకు తెలుస్తుంది రికార్డింగ్ అనేసి రికార్డింగ్ వస్తుంది ఇప్పుడు పర్టికులర్గా ఆ స్ట్రైట్గా వర్టికల్ స్కానింగ్ మాత్రం చేస్తుంటారు అనమాట అది ఒక టూ టు సెవెన్ మినిట్స్ పడుతుంది అంతే ప్రాసెస్ అయింది ఐపీ స్కానింగ్ జరిగింది పాయింట్ నెంబర్ సెవెన్ లో మనం చూసిన తర్వాత ఈ రిపోర్ట్ ప్రకారము మనకి వచ్చిందన్న ఫ్రాక్చర్ జోన్స్ వచ్చిందన్న టూ ట్వంటీ ఫీట్ లో ఫస్ట్ ఫ్రాక్చర్ ఫోర్ ఎయిటీ లో ఫ్రాక్చర్ ఉంది సెవెన్ ట్వంటీ లో గో ఫ్రాక్చర్ ఉంది కొన్ని జాగాలో మనకి ఫోర్ ఫైవ్ ఫ్రాక్చర్స్ కూడా వస్తుంది ఎన్కౌంటర్ అవుతుంది కొన్ని జాగాలో ఒకటి రెండు కూడా అవుతుంది సో బేస్డ్ ఆన్ ది రిపోర్ట్ మనం డ్రిల్ చేయాలా వద్దా అని డిసైడ్ చేసుకో ఇందాక మనం ప్రొఫైల్ చేసింది ఇది రెండు మ్యాచ్ చేసుకుని రిపోర్ట్స్ జనరేట్ చేస్తాం అనమాట సో దీని ప్రకారం మనకి టోటల్ బోర్వెల్ స్కా డ్రిల్లింగ్ చేయొచ్చా వద్దా ఇమీడియట్గా డిసైడ్ అంటే ఇప్పుడు డ్రిల్లింగ్ చేయాలి కదా ఇక్కడ మనకి త్రీ పాయింట్స్ త్రీ ఫ్రాక్చర్ జోన్స్ ఫ్రాక్చర్ జోన్స్ వచ్చాయి దాంట్లో ట్వంటీ ఒకటి వచ్చింది ఇంకోటి వచ్చి ఫోర్ థర్టీ ఫోర్ థర్టీ ఫోర్ థర్టీ అంటే టూ ట్వంటీలో అంటే ఫోర్ టూ ట్వంటీలో ఫ్రాక్చర్ ఓపెన్ అయితే మనకి అక్కడ నుంచి సోర్స్ ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట ఇన్ కేసు అక్కడ కాలేదు ఫోర్ థర్టీలో ఓపెన్ అవుతుంది ఫోర్ థర్టీ మిస్ అయిన ఫోర్ సెవెన్ థర్టీ ఏదైనా ఒక్క ఛాన్స్ అయినా ఉంటుంది అనేసి కొన్ని సమయంలో కొన్ని సందర్భాల్లో మూడు ఓపెన్ అవుతుంది అప్పుడు వచ్చి హీల్డ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట అంతవరకు అయితే సో ఈ పాయింట్ అయితే ఇంతవరకు బెటర్ సార్ ఇలాగే మనం కంప్లీట్గా బోరల్ పాయింట్ ఐడెంటిఫై చేయడం ఇలా కంప్లీట్గా ఒక లొకేటర్ ఒక ప్రొఫైలర్ ఒక ఐపీ మూడు యూజ్ చేసుకోండి ఈజీ ప్రాసెస్ ఈజీ ప్రాసెస్ చాలా కాంప్లికేషన్స్ లేదు ఒకరోజు ట్రైనింగ్ కంప్లీట్గా తీసుకోవచ్చు నేనైతే ట్రైనింగ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇస్తాను మీకు దాని నుంచి ఏం ఇబ్బందులు ఏం లేదు సో ఫ్రెండ్స్ కంప్లీట్గా మనకి ఈ వాటర్ డిటెక్టర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి వాటర్ మనకి సోర్స్ ఎక్కడ ఉంది అనేది మనకి సుబ్రహ్మణ్యం గారు కంప్లీట్గా చూపించడం జరిగింది సో డెమో మీకు కంప్లీట్గా అర్థమైంది అనుకుంటాను ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉపయోగించి మన రైతులకి ఎలా బెనిఫిట్ అనేది ఒకటి తెలుసుకుందాము రెండవది అసలు ఆ బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ ఏంటో తెలుసుకుందాము మూడవది ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్లో ఏమన్నా అదర్ మోడల్స్ ఉన్నాయా సింగిల్ మోడల్ అయినా అనేది కూడా మనం తెలుసుకున్నాము సో సుబ్రహ్మణ్యం గారు సార్ మాకు బిజినెస్ ఐడియాస్ ఇన్ తెలుగు ఛానల్ సబ్స్క్రైబర్స్ అందరికీ కూడా చాలా చక్కగా వివరించారు ఇన్స్ట్రుమెంట్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఎలా పనిచేస్తుంది అనేసి సో అలాగే మన సబ్స్క్రైబర్స్కి మీరు బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నారు సో ఏంటి సార్ ఆ బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ సార్ ఈ బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ అంటే ఈ ఎక్విప్మెంట్ ఎవరైనా యూజ్ చేయగలరు రాకెట్ సైన్స్ ఏం లేదు ఓన్లీ కామన్ సెన్స్ కాస్త కొంచెం ప్యాషన్ ఉండేవాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ ఉండేవాళ్ళు ఈ ఫీల్డ్ గురించి వస్తే మేము కంప్లీట్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రైనింగ్ ఇస్తాం ట్రైనింగ్ ప్రాసెస్ వచ్చిందా వన్ డే కంప్లీట్గా ఉంటుంది అనమాట టెక్నికల్ ట్రైనింగ్ ఫీల్డ్ ట్రైనింగ్ రెండు ఉంటుంది ఓకే ఎక్విప్మెంట్ అయితే మనకి దాదాపు కాస్టింగ్ వైజ్ పరంగా చూసుకుంటే ఫార్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి అప్ టు ఫోర్ ల్యాక్స్ వరకు ఉంటుంది ఎక్విప్మెంట్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మోడల్స్ డిఫరెంట్ ప్రైజెస్ ఉంటుంది అనమాట ఏ మోడల్స్ ఏ దేనికి దానికి తగిన రేట్స్ ఉంటుంది సో దాని అయితే ఇబ్బంది ఏం లేదు మనం ట్రైనింగ్ గురించి కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి ట్రైనింగ్ వచ్చి అయితే మనకి కంప్లీట్గా ఇందాక మీరే చూసారు ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తామో మీకే దాదాపు అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఇప్పటికే సో అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ ఏంటి సార్ దీన్ని ఎలా బిజినెస్గా మనం ఈ ఎక్విప్మెంట్ని పర్చేస్ చేసి రైతులకి బోర్వెల్ పాయింట్ సర్వే చేయడం వల్ల మీకు బిజినెస్ క్రియేట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు కాలానికి అయితే ప్రస్తుతానికి మనము ఒక పాయింట్ యావరేజ్గా ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తున్నారు ఓకే అంటే వ్యవసాయం చేసేటటువంటి వాళ్ళకి బోర్ మనం ఎక్కడ వేస్తే వాటర్ సోర్స్ బాగా ఉంది అవును సో ఆ పాయింట్ని మన ఇన్స్ట్రుమెంట్తో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఫైండ్ అవుట్ చేసిస్తాం మనము ఇండైరెక్ట్గా రైతులకి హెల్ప్ చేస్తాం అనమాట ఇప్పుడు మన వచ్చిందన్న నీళ్ళు లేదే మనం పంటలు పండలేం ఓకే సో వర్షం వర్షాలు రావాలి చెరువులు నిండాలి తర్వాత పంటలు ఇప్పుడు బోర్వెల్ అనే కాన్సెప్ట్ బోర్ తర్వాత బోర్ కంప్లీట్గా నీళ్ళు వచ్చిందంటే పంటలు పొలాలు బాగుంటుంది సో దీనివల్ల అక్యురసీ ఇంక్రీజ్ కావాలా చాలా వరకు మోడల్స్ ఉన్నాయి దీంతో అవుతే అడ్వ
పొలాలకు మాత్రమే కాదు అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్కే కాదు మీరు కమర్షియల్గా ఇప్పుడు హాస్పిటల్స్ ఇండస్ట్రీస్కి ఎక్కడ బోర్ పెట్టాలంటే కూడా మన ఎక్విప్మెంట్ యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ బిజినెస్ని స్టార్ట్ చేయాలంటే మీ దగ్గరికి ఎట్లా అప్రోచ్ అవ్వాలి ససిద్ధాన్ని ఎంటర్ప్రైజెస్ అని గూగుల్లో టైప్ చేస్తే మనకి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ వస్తుంది నేను వచ్చి బెంగళూర్ నాగర్భావి అనే ఏరియాలో ఉన్నాం మా ఆఫీస్ అక్కడే ఉంది మీరు ఎనీ టైం నాకు ఇచ్చిన నెంబర్ కాల్ చేస్తే నా నెంబర్ ఒకసారి చెప్తాను వ్యూవర్స్కి నైన్ వన్ ఫోర్ వన్ జీరో డబల్ వన్ డబల్ వన్ ఎయిట్ ఇది వచ్చి నా వాట్సాప్ నెంబర్ ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తాను నైన్ వన్ ఫోర్ వన్ జీరో డబల్ వన్ డబల్ వన్ ఎయిట్ ఈ నెంబర్ వాట్సాప్ ఉంది మీరు ఎనీ టైం ట్వంటీ ఫోర్ బార్ సెవెన్ ఆన్ ఉంటుంది దీది వచ్చి నన్ను ఎక్విప్మెంట్ మన దగ్గర పర్చేజ్ చేసేవాళ్ళు టూ ఇయర్స్ వారంటీ ఉంటుంది కంప్లీట్ సర్వీస్ ఉంటుంది ఆఫ్టర్ సేల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏదైనా పర్చేస్ చేసిన తర్వాత ఏమైనా టెక్నికల్ ప్రాబ్లం వచ్చి అరే బాబు ఎలా ఏం చేయాలి అనే ఒక తొందర పాటు లేకుండా ట్వంటీ ఫోర్ బార్ సెవెన్ సర్వీస్ ఇస్తాం మేము మాకు కాల్ చేసి ఎక్విప్మెంట్ మన కొరియర్లో పంపించేటట్టు అయితే మనం ఏం చేస్తామో ఆ కో తీసుకొని సర్వీస్ చేసి రిటర్న్ వాళ్ళకి పెట్టేస్తాం ట్రైనింగ్ ఎలా ఉంటుంది సార్ అంటే దీన్ని ఆపరేటింగ్ అవును సార్ సో ఇంకొకటి సార్ ఈ బిజినెస్ని ఎవరెవరు చేయొచ్చు కామన్గా ఎవరైనా చేయొచ్చు సార్ పలాల నోళ్ళు పర్టికులర్గా లేదు ఇప్పుడైతే ఈ జియాలజిస్ట్ అనేసి ఉన్నారు నాన్ జియాలజిస్ట్ కూడా ఉన్నారు వాటర్ డివైనర్స్ వాటర్ కన్సల్టెంట్స్ వీళ్ళందరూ కూడా చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ ఫీల్డ్లో ఉండేవాళ్ళైతే ఇప్పుడు టెంకాయ ఎల్ రోడ్ ఇవన్నీ ట్రెడిషనల్ మెథడ్లో చేసే వాళ్ళైతే ఈ ఎక్విప్మెంట్ తీసుకుంటే ఇంకా అక్యురసీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో ప్లస్ ఇంకొకటి మీరు ఇందాక ఒక మాట అన్నారు అవన్నీ కూడా టూ హండ్రెడ్ సంథింగ్ మీటర్స్ వరకు టెంకాయ ఎల్ టెంకాయ వచ్చింద మనం చేసేటప్పుడు కరెంటుకి ఎనర్జీ పైన వర్క్ అవుతుంది అది వచ్చిందనే మనకి దాదాపు వన్ ఎయిటీ టు టూ హండ్రెడ్ ఫీట్ లోపల ఉంటే మనకి సోర్స్ ఐడెంటిఫై అవుతుంది మిగతా అదంతా ఏవే ఉండాలో ఓన్లీ ప్రొడిక్షన్ ఎక్స్పీరియన్స్ బేస్ చేసుకుని వాళ్ళు చెప్తారు పలా ఏరియాలో ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫీట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫీట్ వరకు డ్రిల్ చేయండి అనేసి అది ఎక్విప్మెంట్ అలా కాదు మనకి ఇచ్చే డెప్త్ రేషియో వచ్చి ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇన్ ఎక్కువ ముందు అవ్వచ్చు ఎందుకంటే నేచర్ని ఎవరు ఛాలెంజ్ చేయలేము మనం ఎగ్జాక్ట్గా ఇలా ఇదే అని చెప్పలేము సో మనం వచ్చి నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు అక్యురసీ తాగలేము మ్యాక్స్ ఎక్విప్మెంట్ పర్ డే మినిమం ఎంత అర్నింగ్ చేసుకోవచ్చు సో మినిమం పాయింట్ అంటే ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ సో మనం స్టార్టింగ్ బిజినెస్కి ఎంటర్ అయ్యేవాళ్ళు మనకి డైలీ పాయింట్స్ వస్తుంది అంటే లేదు మనము ప్రమోట్ చేసుకోవాలి మనం ఎవరైనా తెలియాలి పలాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన సార్ వచ్చిందని ఇప్పుడు కొత్తగా ఎక్విప్మెంట్ పట్టి ఆ ప్రమోషన్స్ కావాలి మార్కెటింగ్ చేసుకున్నట్లయితే ఇన్స్ట్రుమెంట్కి ఏమైనా మెయింటెనెన్స్ ఉంటుందా సార్ అంటే ఇప్పుడు ఫైవ్ థౌసండ్ మనం తీసుకున్నాం అవును కస్టమర్ దగ్గర నుంచి దాంట్లో ఏమైనా ఎక్స్పెన్సెస్ అవుతాయా మనకి ఏ ఎక్స్పెన్సెస్ మీరు వచ్చే ట్రావెలింగ్ పోయే మీ ఛార్జెస్ అంతే తప్ప మనం సర్వీస్ ఛార్జ్ తీసుకుంటాం ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ అంతే ఇది ఎట్లా సార్ బ్యాటరీ మీద రన్ అవుతుందా ఛార్జింగ్ అట్లా బ్యాటరీ ఉంటుంది ఛార్జ్ చేసుకోవాలి ఒక రోజు ఛార్జ్ చేసుకుంటే మనం లొకేటర్ అయితే టూ డేస్ పనిచేస్తుంది ప్రొఫైలర్ అయితే మనకు ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ కంటిన్యూస్గా ఆన్లో పెట్టుకోవచ్చు ఒక రోజు కంప్లీట్గా మీరు ఒక ఫైవ్ టు టెన్ పాయింట్స్ చేయగలరు మీ దగ్గర నుంచి సపోర్టింగ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే కొంతమంది ఏంటంటే ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ని మనం అమ్మేసామా మన పని అయిపోయింది అని చెప్పేసి అంటుంది కానీ ఎట్లా మీరు సపోర్ట్ చాలా మంచి ప్రశ్న ఇది యాక్చువల్లీ అందరికీ అదే ఒక క్వశ్చన్ మైండ్లో రన్ అవుతుంది ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు ఎక్విప్మెంట్ పర్చేజ్ చేసేస్తాము చేసిన తర్వాత ఎలా అనే క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు సిద్ధాన్ని ఎంటర్ప్రైజెస్ గత పదేళ్ళుగా మేము ఫీల్డ్లో ఉన్నాము ఇదే బిజినెస్లో ఉన్నాము ఇంతవరకు మాకు జీరో కంప్లైంట్స్ ఎందుకంటే మన సర్వీస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సర్వీస్ ఉంటుంది అనమాట మీ ఏ ఒక్క ఇబ్బంది అయినా చిన్నదైనా పెద్దదైనా ఎనీ టైం మీరు ఫోన్ చేస్తే ఫోన్ రెస్పాన్స్ ఉంటుంది మీకు ఫోన్ ద్వారా విదిరితే కుదిరితే ఫోన్ ద్వారా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తాను లేదా ఎక్విప్మెంట్ తెప్పించుకొని ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా కంప్లీట్గా వాటర్ డిటెక్షన్ చేసేటటువంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి దాంతో బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ ఎట్లాగా మనం రైతులకి ఏ విధంగా హెల్ప్ చేయవచ్చు అనేది మీకు అర్థమైంది కదా మీరు ఎవరైనా కానీ బిజినెస్ చేయాలి అని అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనబడేటటువంటి కాంటాక్ట్ నెంబర్స్కి కాల్ చేసి మీరు బెంగళూరుకి విజిట్ చేయాలి అని అనుకుంటే కనుక బిఫోర్గా అపాయింట్మెంట్ కనుక తీసుకుంటే కంపెనీ వాళ్ళే మీకు గైడెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది నాగర్ బావి అనే ఏరియాలో మనకి సిద్ధాని ఎంటర్ప్రైజెస్ కంపెనీ వాళ్ళు మీకు టోటల్గా ట్రైనింగ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేసి బిజినెస్లో మీరు ఎర్నింగ్ చేసేంత వరకు పూర్తిగా సపోర్టింగ్ కూడా
అడిగి తెలుసుకుందాము సో తెలుగు లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం నేను కన్నడలో మాట్లాడతాను సో హాయ్ అండి రజనీత గారు సో ఏంటి నువ్వు ఈ బిజినెస్ నల్లి ఎస్టి దిన ఇంద మార్తే ఇదిరి సర్ నేను అరౌండ్ ఇలా 2 ఇయర్స్ ఇంద ఇంద మార్తా ఇదిని ఇదే బిజినెస్ నా సో ఫస్ట్ నావు సిదాని ఎంటర్‌ప్రైజెస్ కి బందు ఈ మెషిన్ బగె డిటైల్స్ తోగొండు అదర్ బగె పర్చేస్ మాడిదివి మాడి అరౌండ్ ఇలా 400 పాయింట్స్ ప్లస్ మాడిదివి ఓకే సో 95% అక్యురసీ ఇదే చెన్నాగిదే సో మాడబోదు బిజినెస్ నా యారే అదర్ సో సపోర్టింగ్ కూడా చెన్నాగిదే and thanks to siddha subramaniam yes to borewells new find out madiri uh, nan experience alli around 400 borewells drill agide 400 yes uh, customer feedback enga idu chenagide avu customer feedback company service enga idu బెస్ట్ సర్వీస్ మార్తా ఇదరా బెస్ట్ సర్వీస్ మార్ కొట్టు నువ్వు ట్రైనింగ్ తగొండిరా హౌ ది ట్రైనింగ్ తగొండు సుబ్రమణ్య సార్ అవరు ట్రైనింగ్ కొట్టు నా మమ్మల కంటిన్యూ మార్తా నిమ్మ క్వాలిఫికేషన్ ఐ ఎంఎస్సి సర్ జియాలజీ జియాలజీ మన కరంజిత గారు జియాలజీ చేసినారు ఎంఎస్సి కంప్లీట్ గా సుమార్ గా 400 బోర్ వెల్స్ వరకు వేసినారు ఎక్కువగా రైతులకే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు సో ఫైనల్లీ నిమ్మ ఫీడ్‌బ్యాక్ సిద్ధాని ఎంటర్‌ప్రైజెస్ కంపెనీ అవరు ఫీడ్‌బ్యాక్ ఎంగైతే అంద్రే నువ్వు ఈ బిజినెస్ కెల్స మార్తా ఇదిరాలా ఎస్టు సపోర్టింగ్ అయితే నువ్వు హెంగ్ ఎర్నింగ్ మార్తా ఇదిరి మిషన్ ఏదైనా ట్రబుల్ బందిద్రె హెంగ్ అవర్ సర్వీస్ మార్తా ఇదిరి ఏదైనా ట్రబుల్స్ బర్తావ మిషన్స్ లల్లి ఆబ్వియస్లీ మెషిన్స్ అన్ మెల్ ట్రబుల్ బందే బరతే సో సర్వీస్ అల్ల చనా కొడ్తిదారు ఏం తొందర ఇల్ల సో సపోర్టింగ్ లీడ్స్ ఆగిర్బోదు సమ్ ట్రైనింగ్ ఆగిర్బోదు ఎల్ల ఓ సపోర్టింగ్ ఆగిదారు సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా రంజిత గారు ఏం చెప్తున్నారు అంటే మిషన్ కి సంబంధించినటువంటి సర్వీసింగ్ మొత్తం కూడా కంపెనీ వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేస్తానని చెప్తున్నారు నిమ్మ హెసరెన్స్ నమస్తే డాక్టర్ జగదీష్ కటిమణి అంత ఓకే నౌ ఇల్లి బోర్ పాయింట్ మార్తా ఇదివి సో జోస ఇట్టి చింగ్ మార్కొండ్ ఇదివి ఓకే సో నౌ 10 ఇయర్స్ ఇంద ఎక్స్‌పీరియన్స్ మార్తా ఇదివి నా సో ఎక్సలెంట్ ఫ్రెండ్స్ సార్ వచ్చి టీచింగ్ ఫీల్డ్ లో ఉంటు పార్ట్ టైం గా ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ పర్చేస్ చేసుకొని బిజినెస్ ని చేస్తూ ఉన్నారు సో ఎవగ నింద నీవు ఈ బిజినెస్ మార్తా ఇదివి సార్ మోడల్ 10 ఇయర్స్ ఐ సర్ 10 ఇయర్స్ ఐతా సో సిద్ధాని ఎంటర్‌ప్రైజెస్ అవరు నిమ్గె సర్వీస్ ఎంగా మార్తా ఇదారా అండ్ అవర్ ట్రైనింగ్ ఎంగ కొటారా నిమ్గె ఎంగ ఐతే సటిస్ఫాక్షన్ ఐతా ఇల్ల చనాయి సార్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ చనాయి ది మాక్స్ బందిరదతో అవుట్పుట్ మోడి మోర్ దన్ 560 వర్స్ వెస్ మార్తా ఇదివి సో చనాయి అవుట్పుట్ బందిదే ఓకే సో సపోర్ట్ చనాయి ది ట్రైనింగ్ కొడతారే ఇన్ డౌట్ ఇద్ర ఆన్ ఫీల్డ్ అలా నో క్లారిఫై మార్కోబోదు సో ఎల్ల డిటైల్ నమగే హెల్తారే నదరు సో ప్రొఫైల్ వర్త్ కమ్యూనికేట్ మార్దా సార్ నిమ్మ హెసర్ సార్ డాక్టర్ జగదీష్ కట్టి మనే ఇదే ఓకే నిమ్మ క్వాలిఫికేషన్ సార్ ఎమ్ఎస్సి జియాలజీ అండ్ పిహెచ్డి పిహెచ్డి ఇల్ల హైడ్రోలజీ నబో ఎల్లెల్లి నీ బోర్వెల్స్ వర్క్ మార్తా ఇదే ఓన్లీ కర్ణాటకదల్ల ఇల్ల అంద్ర ఎల్ల మార్తా సర్ కర్ణాటక మహారాష్ట్ర దల్ల ఓగిదివి సో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కేరళ తమిళనాడుల మాడిది పార్ట్ టైం మార్తా ఏనన్న సజెషన్ కొడతారా రెయినీ సీజన్ ఇంద సమ్మర్ సీజన్ కి చనా బరతే సమ్మర్ సీజన్ కొంచెం డౌన్ ఇరుతే అంద్ర ఇవాగ సీమేజ్ బర్తా ఇదల్ల సీజన్ కి స్టార్ట్ అవుతుంది సో చనా బిజినెస్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా సార్ కూడా టీచింగ్ ఫీల్డ్ లో ఉంటూ దీని పార్ట్ టైం బిజినెస్ చేస్తూ మంచి ఎర్నింగ్స్ పొందుతున్నారు అని చెప్పారు అలాగే కంపెనీ వాళ్ళు ట్రైనింగ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అంటే ఏదన్నా ఫీల్డ్ లో కూడా ఏదన్నా గనక సమస్య గనక వస్తే ఇన్స్ట్రుమెంట్ గురించి డీటెయిల్స్ కావాలంటే కూడా వాళ్ళు వచ్చి సార్ కి ఫుల్ సపోర్టింగ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అంట ఇది ఏ ప్రిన్సిపల్ మీద వర్క్ అవుతుందండి ఈ లొకేటర్ అది యాక్చువల్లీ మాక్స్ ఇది వాటర్ కు సంబంధించింది సర్ యాక్చువల్లీ ఈ లొకేటర్ బండిట యావ ప్రిన్సిపల్ మేల్ వర్క్ ఆగత అంటే జియో మ్యాగ్నెటిక్ ప్రిన్సిపల్ మేల్ వర్క్ ఆగత యాకే అంటే అర్త్ కూడా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ న ఉండిరత సో అదన ఇదు ఐడెంటిఫై మార్కొడత లైన్ అన సో హైయెస్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎల్లి ఇరత నమగ అదన ఇదు ఐడెంటిఫై మార్కొడత సో ఫ్రెండ్స్ ఈ బిజినెస్ కాన్సెప్ట్ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్స్ డ్రాప్ చేయండి తప్పకుండా నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో యువర్ సేసి జై హింద్ సైనింగ